കണ്ണേറ്റന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ കുറേ വീഡിയോസ് കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻട്രോക്ലർ ലെൻസസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ അർച്ചന നായർ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് കാറ്ററാക്ട് ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് സർജറിയിൽ നമ്മൾ കാറ്ററാക്ട് സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെൻസ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യും ആ ലെൻസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ക്ലിയർ വിഷൻ കിട്ടണോ അത് ഈ ലെൻസിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് കാറ്ററാക്ട് സർജറി കുറേ വർഷത്തിൽ ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുമ്പേ ഒക്കെ നമ്മൾ വലിയൊരു ഇൻസിഷൻ ഇട്ടിട്ടാണ് കാറ്ററാക്ട് സർജറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻസിഷൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് മൈക്രോ ഇൻസിഷൻ വളരെ ചെറിയൊരു ദ്വാരത്തിൽ കൂടിയാണ് കാറ്ററാക്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതേമാതിരി നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രോക്ലർ ലെൻസസ് തന്നെ വളരെയധികം ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് റിജിഡ് ലെൻസസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വലിയൊരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എം മില്ലിമീറ്റർ ഇൻസിഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ റിജിഡ് ലെൻസിനെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോൾഡബിൾ ലെൻസസ് വന്നു ഫോൾഡബിൾ ലെൻസസ് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ദ്വാരത്തിൽ കൂടെ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻസിഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഫോൾഡബിൾ ലെൻസസ് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലെൻസസിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൽ കുറേ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഗ്ലാസസ് ഒക്കെ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻസ് ആർ വെരി ഹാപ്പി ഇപ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് ഈ പ്രീമിയം ഇൻട്രോക്ലർ ലെൻസസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെൻസാണ് എ സ്ഫിയറിക് ലെൻസ് എ സ്ഫിയറിക് ലെൻസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റി ഇസ് വെരി സിമിലർ ടു എ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ക്രിസ്റ്റലൈൻ ലെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിഷൻ കിട്ടുന്നത് സർജറി കഴിഞ്ഞ് വിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓപ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി വളരെ നല്ലതാണ് അതുകൂടാതെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ലെൻസസ് ഉള്ളത് മോണോഫോക്കലും മൾട്ടിഫോക്കലും ആണ് മോണോഫോക്കൽ പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ പവർ ലെൻസസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ലെൻസ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് മോണോഫോക്കൽ ലെൻസസ് വെക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് ഡിസ്റ്റൻസിന് കണ്ണാടെ ഇല്ലാണ്ട് കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിലും നിയറിന് റീഡിംഗ് നോക്കി അവർക്ക് ഗ്ലാസ് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആക്കാൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ മൾട്ടി ഫോക്കൽ ലെൻസസ് ട്രൈ ഫോക്കൽ ലെൻസസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫോക്കസ് ലെൻസസ് അങ്ങനെ കുറേ ക്വാളിറ്റി ലെൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൾട്ടി ഫോക്കൽ ലെൻസസിൽ പേഷ്യൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും നിയറും ഈവൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിഷൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ഒക്കെയും ഗ്ലാസസ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ അതേമാതിരി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫോക്കസ് വിഷൻ ഉണ്ട് ട്രൈ ഫോക്കൽ ലെൻസസിൽ മൂന്ന് ഫോക്കസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് നിയർ ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് ഇപ്പോൾ ഒട്ടും ഗ്ലാ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ വായിക്കാൻ കണ്ണാട വയ്ക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻസിന് ഈ സർജ് ലെൻസസ് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ദേ ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഓഫ് ഗ്ലാസസ് അതുകൂടാതെ ചില പേഷ്യൻസിൻ്റെ കണ്ണിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പവർ ഒത്തിരി അധികം ഉണ്ടാവും അവരുടെ ആ ഒരു പ്രശ്നം മാറ്റാൻ നമുക്ക് ടോറിക് ഇൻട്രോക്ലർ ലെൻസസ് ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവരുടെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പവറ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വി ആർ ട്രൈങ് ആർ ബെസ്റ്റ് ടു ഗിവ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വിഷൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ കാറ്ററാക്ട് സർജറി ഇൻട്രോക്ലർ ലെൻസസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് പ്ലീസ് ലീവ് എ കമൻറ്റ് ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ആൻഡ് പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ സപ്പോർട്ടിംഗ് അസ്